Hey guys, welcome to Pharma Geek. In this channel, I will describe everything about pharmacy and stuff related to it. तो जिन जिन लोगों ने पार्ट वन देखा है उनको पता है कि हम सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और जिन जिन लोगों ने नहीं देखा दे इज़ अ लिंक डाउन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख सकते हो वो पार्ट वन तो फिर आपको पार्ट टू को समझने में थोड़ी ईज होगी तो आ, हमने ख़त्म किया था इक्विपमेंट्स यूज इन मैनुफैक्चरिंग तक तो अब आते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन में बट इज मैन इनकम्प्लीट रिएक्शन कैसे एक ड्रग इन ड्रग में इम्प्योरिटीज क्रिएट कर सकता है जैसे सपोज एक ड्रग प्रिपेयर हो रहा है उस रिएक्शन को अगर कंप्लीट नहीं हुआ अगर वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ या फिर ये सिपिल्ड टाइम या टेम्परेचर प्रेशर पीएच एंड ऑल दिस फैक्टर्स अगर आपने ठीक ठाक मेंटेन नहीं किया तो फिर वो वो इसके कारण वो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन अगर ठीक से नहीं हुआ तो फिर उसके कारण इम्प्योरिटीज़ हो सकता है तो ये बहुत ही नॉर्मल एक बात है मैं फिर से बताता हूँ कि एक ड्रग प्रिपरेशन में अगर एक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ या फिर आप उसका टाइम या टेम्परेचर या अदर फैक्टर्स को आप ठीक से मेंटेन नहीं किया तो उसके कारण कुछ कोई एलिमेंट शायद कम्प्लीटली रिड्यूस ना हो सकता हो या फिर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ना हो सकता हो और इसके कारण वो इन इम्प्योरिटी क्रिएट कर सकता है जैसे कि यहाँ पे है कि सिक्स एन ओ एच प्लस बी आर टू अगर आप एक केमिक केमिकल लैब में ये रिएक्ट करो तो फिर उससे कि हम क्या प्रोडक्ट पाते हैं उससे पाते हैं हम सोडियम ब्रोमेट और सोडियम ब्रोमाइड अब ये सोडियम ब्रोमेट को अगर हम चारकोल के साथ रिड्यूस करें तो ये बनता है सोडियम ब्रोमाइड नाउ इन दिस होल रिएक्शन ये रिएक्शन में अगर ये रिडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ अगर ये रिडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर ये सोडियम ब्रोमेट कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं होगा तो ये सोडियम ब्रोमेज कुछ प, कुछ पार्ट रह जाएगा लिटिल पार्ट्स रह जाएगा और इसके कारण इट विल फॉर्म द इट विल बी इम्प्यूरिटीज इट विल फॉर्म द इम्प्यूरिटीज तो आप समझिए तो ऐसे ही इनकम्प्लीट रिएक्शन से इम्प्यूरिटीज जनरेट हो सकता है और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाई जैसे कि मैंने बोला कि ये टाइम देन टेम्परेचर प्रेशर इस सब को मेंटेन करके दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू इन प्रिवेंटिंग दिस इनकम्प्लीट रिएक्शंस सो अब आते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट सोर्स में दैट इज़ द पैकेजिंग मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल क्या है कि पहले के ज़माने में हमारा जो जो मेडिसिन होता था वो और दिन पॉट्स में रखा जाता था लेकिन उसके कारण क्या होता था मॉइस्चर ड्रग के साथ कंबाइन कर जाता था और मैं ये बता दूं मॉइस्चर इज अ ड्रग पॉइजन इसके कारण ये ड्रग कम इम्प्योर हो गया एकदम डिस्ट्रॉय हो गया ये ड्रग मतलब अगर ड्रग में मॉइस्चर मिक्स हो जाए तो वो ड्रग का कोई वैल्यू नहीं रहता वो उस ड्रग का कोई कोई भी थेरापूटिक इफेक्ट कुछ नहीं रहता इट गेट्स जस्ट इट गेट्स डिस्ट्रॉयड तो इसी के कारण अर्दन पॉट इज अर्दन पॉट फिर यूज़ नहीं किया जा सकता था फिर आया पेपर पैकेजिंग पेपर पैकेजिंग होता था ड्रग का पर इसमें भी ये प्रॉब्लम बंद नहीं हुआ ये ये इट्स नॉट इफेक्टिव दैट मच इन प्रिवेंटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड मॉइस्चर तो इसके कारण नाउ डेज वी यूज द एलुमिनियम पैकेजिंग विच इज़ रियली यूजफुल ये अभी तक का ड्रग पैकेजिंग का सबसे बेस्ट मेथड है एलुमिनियम पैकेजिंग इससे एक ड्रग के साथ एक उसका उस मॉइस्चर का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हो सकता मतलब ये हमको मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है इट गिव्स द मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम एटमोस्फेरिक मॉइस्चर तो ऐसे ही पैकेजिंग अगर हमारा सो so, इस ऐसे ही पैकेजिंग मटेरियल को हमें देखना पड़ेगा क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल अगर गलत हुआ या फिर पैकेजिंग में कोई कमी हुई तो उससे ड्रग में इम्प्योरिटीज़ हो सकता है तो नेक्स्ट में आता है हमारा कंटेमिनेशन फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंटल इंक्लूजन ऑफ डट एक्सीडेंटल इंक्लूजन ऑफ डट और ग्लास पीसेज ऑफ कोर्स एकदम छोटा पार्टिकल्स पीसेस और पार्टिकल्स पार्टिकल्स बोलना ही सही रहेगा इन ड्रग्स ये होने से 
इम्प्योरिटीज़ होता है कभी कभी कोई ड्रग प्रिपरेशन में आप हो सकता है एटमोसफियर में कोई डर्ट हो डर्ट रह सकता है एटमोसफियर में फिर कोई ग्लास पीसेस हो सकता है एकदम छोटा वो सब अगर ड्रग के अंदर मिक्स हो जाए तो उससे कंटामिनेशन होगा एंड दैट बिकम्स जनरेट द इम्प्योरिटीज जैसे एग्जाम्पल है मेटल पार्टिकल्स इन आई ऑइनमेंट्स अब आते हैं अब आते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन में क्रॉस कंटेमिनेशन में क्या होता है अगर आप पाउडर या टैबलेट को बल्क में हैंडल कर रहे हैं फॉर बल्क मीन्स यू नो लार्ज क्वांटिटी में अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो क्या हो सकता है कि उस पाउडर के कुछ पार्टिकल्स एटमोसफियर में चला जाए और एटमोसफियर से वो ड्रग के अंदर मिक्स हो जाए पाउडर वो एटमोसफियर में जा सकता है एटमोसफियर में से ड्रग में मिक्स हो सकता है एंड दिस इज रियली डेंजरस स्पेशली फॉर द हार्मोनल और स्टेरॉयडल टैबलेट्स के लिए हार्मोनल और स्टेरॉयडल टैबलेट्स के लिए ये बहुत ही डेंजरस है उसमें माइक्रोग्राम अगर माइक्रोग्राम पाउडर भी इस हार्मोनल या स्टेडल टैबलेट में मिक्स हो जाए तो फिर वो ड्र वो ड्रग को कम्प्लीटली इम्प्योर बना देता है सो so, यही है क्रॉस कंटेमिनेशन एंड फिर आता है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन सिंस वी नो कि वाटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ माइक्रोबियल डिग्रेडेशन सो लिक्विड एनी लिक्विड प्रिपरेशन या क्रीम इज लाइबल टू कंटेमिनेशन फ्रॉम माइक्रोब एटमोसफ फ्रॉम द एटमोसफियर तो यही तो, तो अब आते हैं हमारा अब मैन्युफैक्चरिंग हैजर्स और एक बात बोलना भूल गया मैन्युफैक्चरिंग हैजर्स को रोकने का एक तरीका है कि वी हैव टू यूज अ हेपा फिल्टर हेपा फिल्टर क्या है मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ ये आप याद रखिएगा एक जहाँ पे वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो रूम होगा वहाँ पे हेपा फिल्टर हैज़ टू बी अप्लाइड हेपा फिल्टर इज हाई एफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर तो ये अगर हेपा फिल्टर रहेगा तो ये मैन्युफैक्चरिंग uh, हैजर होने का चांस बहुत कम हो जाता है सो so, ये नाम याद रखिएगा हेपा फिल्टर इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट नेम और मेन uh, जो बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में है उनके लिए ये आगे जाके बहुत काम आएगा याद रखने के लिए इट्स या आगे जाके इसको पढ़ना पड़ेगा ठीक है अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सोर्स में दैट इज़ द एल्टरेशन एंड मिस ब्रांडिंग एल्टरेशन इज द मिक्सिंग ऑफ स्फूरियस मटेरियल्स इनटू ड्रग्स टू मेक इट इनटू अ बल्क तो अगर आपको किसी को दस किलो या फिर मैं सौ किलो आज मैं बोल रहा हूँ सौ किलो आटा देना है और अगर आप उस सौ किलो में आप नब्बे किलो आटा असली देते हैं उसके बाद दस किलो सिर्फ नमक देते हैं तो फिर वो आ, आ, आपने उस आ, आटा को एडल्टरेट किया तो उस इसी को ही कहते हैं एडल्टरेशन सो दिस इज और इस ये करने से एक ड्रग इम्प्योर हो जाता है कम इसे ड्रग में इम्प्योरिटी ऑफकोर्स घुसता है आप समझ रहे हो एक सौ किलो वो आटा जो आपने दिया एक कस्टमर को उसमें नब्बे किलो असली आटा है और उसमें दस किलो है इम्प्योरिटीज एज ए सॉल्ट तो वैसा ही है तो दिस इज कॉल्ड अल्टरेशन और मिस ब्रांडिंग क्या है अगर कोई एक ड्रग लेवलिंग फॉल्स हुआ या मिसलीडिंग हुआ या फिर उसमें वो डायरेक्शंस या फिर वार्निंग ठीक से नहीं दिया है तो उसको मिसली मिस ब्रांडिंग कहते हैं एम सॉरी मिस ब्रांडिंग कहते हैं मिस ब्रांडिंग फॉर एग्जांपल अगर आपका अगर कोई कोई कंपनी फीवर के ड्रग को डायरिया के ड्रग के साथ चेंज कर दे रॉन्ग लेबलिंग कर दे फॉल्स लेवलिंग कर दे तो फिर उसको कहा जाएगा मिस ब्रांडिंग एंड एनी काइंड ऑफ कंपनी जो कि इन्वॉल्व है एल्टरेशन या मिस ब्रांडिंग के साथ उसके ऊपर स्ट्रिक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाता है और uh, ये ये सब एल्टरेशन मिस ब्रांडिंग ये एक फार्मा को विजिलेंस ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है उसके अंडर पड़ता है जो कि uh, बहुत ही बात का है मतलब एम uh, के टाइम में आई थिंक दिस इज नीडिड तो मैं अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा बस ये याद रखना ये सब फार्मा को विजिलेंस के अंडर अंडर में पड़ता है तो अब आते हैं नेक्स्ट में दैट इज़ द कंटेनर्स एंड क्लोजर्स इज द लास्ट सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज कंटेनर क्लोजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक ड्रग इंडस्ट्री में क्योंकि इससे भी ड्रग में इम्प्योरिटीज जनरेट हो सकता है कंटेनर्स जैसे प्लास्टिक का होता है या ग्लास का सिमिलरली क्लोजर्स भी क्लोजर्स भी ग्लास का होता है 
या फिर प्लास्टिक का अब प्लास्टिक का क्लोजर में पहले बताता हूँ प्लास्टिक का कंटेनर इज हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं बस एक याद रखना प्लास्टिक में प्लास्टिक में कभी भी आयोडिनेटेड या हेलोजिनेटेड कंपाउंड हम नहीं रख सकते वी कैन नॉट ये याद रखना क्योंकि दे आर दे टेंड टू ए रिएक्ट विद द प्लास्टिक विद द पॉलीथिलिन और कंटेनर्स uh, में ग्लास ग्लास के कंटेनर और दो तरह का है एक है सॉरी ग्लास के कंटेनर में सोडा लाइम ग्लास और एक होता है बोरोसिलिकेट ग्लास अब सोडा लाइम क्या है न्यूट्रल कंपाउंड रखने के लिए आपको सोडा लाइम ग्लास कंटेनर यूज कर कीजिए और बोरोसिलिकेट के लिए एसिडिक और या फिर एल्कलाइन कंपाउंड यूज करना चाहिए तो आप समझ ही रहे हैं कि ये क्लोजर्स और कंटेनर्स में भी आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा और oh, सॉरी मैंने ये दिखाया नहीं एक सेकेंड हाँ ठीक है तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि सोडा लाइम के लिए न्यूट्रल कंपाउंड यूज़ करना चाहिए और बोरोसिलिकेट के लिए एसिडिक या अल्कलाइन कंपाउंड यूज़ करना चाहिए तो आप देख रहे हैं कि कंटेनर्स और क्लोजर्स में भी आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा क्योंकि अगर आप रॉन्ग कंटेनर और लॉन्ग रॉन्ग क्लोजर ले लिए तो और उस ड्रग में अगर उस ड्रग में अगर ऐसा कोई कंपाउंड रहा जो उसके साथ रिएक्ट कर सकता है तो फिर वो ड्रग इम्प्योर हो जाएगा और उसमें इम्प्योरिटीज आ जाएगा सो दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज एंड um, अगर ये वीडियो पसंद आया है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिए शेयर ज़रूर कीजिए कमेंट ज़रूर कीजिए एंड एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड uh, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको या फिर कोई uh, बात है जो आप बोलना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है और आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है और एंड और कुछ बताने का नहीं है मैं फिर सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग बाय